Главным направлением проекта с первых дней работы стало издание книг и документальных фильмов. В прошлом, в 2021 году, юбилейным для проекта, на пятом конгрессе Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана, в котором приняли участие около 400 ученых из 46 стран, были презентованы 50 томов книг-альбомов «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Многие факты о произведениях искусства, рукописях, впервые опубликованные в новых книгах, стали открытием. Наследие, которое хранится в России, вошло в более чем 10 томов книг-альбомов. Отдельные тома были изданы по узбекскому искусству, которое хранится в Великобритании, Германии, Италии, Чехии, Польше, Турции, Индии, Японии, Соединенных Штатах Америки. Имея колоссальный фактологический информационный ресурс, проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» к 50 томам книг-альбомов выпустила в свет в этом году еще 10 томов. Таким образом, на основе творческого осмысления неповторимого узбекского наследия проект и ученые Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации этого наследия совершили истинный прорыв, издав за 6 лет в этом цикле 60 томов. Назову лишь некоторые из этих книг-альбомов. «Узбекистан в исторических фотографиях». В этот том вошли фотографии из собрания Российского этнографического музея, из Института восточных рукописей и Института истории и материальной культуры Российской академии наук, Русского географического общества и Библиотеки Конгресса Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне. Города и архитектурные памятники, представители правящей элиты, сцены повседневной жизни, этнические группы, проживающие в Туркестане. Авторы этих фотографий – Август Эхгорн, Самуил Дудин, Гюга Крафт, Поль Надар. Фотографии, снятые в конце 19-го, начале 20 -го века, свидетельство огромного интереса и уважения к заповедному краю. Богатейшее культурное наследие Узбекистана всегда было в поле зрения востоковедов и путешественников России и Запада. Рукописи знаменитого канона Китаб Аль-Канон Фи Тип Великого Абу Али и Бансины в библиотеках Турции. Канон врачебной науки Авиценны переписывали из века в век в огромных империях от Ближнего Востока до Индии. Его караванами увозили как на Запад, так и на Восток. А когда был изобретен печатный станок, Канон был второй после Библии напечатанной книгой. О великом лекаре Востока писал Данте в своей божественной комедии и в своих анатомических кодексах великий Леонардо да Винчи. Иллюстрированные труды Алишера Наваи в собраниях мира – это еще один новый том. Подлинники, прижизненные рукописи классика, украшенные уникальными миниатюрами в золоте, сегодня хранятся в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в Британской библиотеке в Лондоне, в Бодлианской библиотеке в Оксфорде, в Национальной библиотеке Франции, в Париже, в Топ-Капе, в Стамбуле. Отдельные тома новых книг-альбомов посвящены образцам восточной каллиграфии и миниатюры, хранящихся в частных коллекциях мира, а также узбекскому искусству в собраниях Польши и Великобритании. Среди 8 миллионов экспонатов Британского музея есть раритеты, созданные на территории Узбекистана. Среди них знаменитый золотой амударинский клад – сокровище Окса. Изготовленная из нефрита чаша Мирзолу Бека с надписью на тюркском языке «Щедрость Бога» Бесконечно. Чаша была создана в Самарканде в 15 веке, но, по предположению британских ученых, была вывезена сначала в Турцию, а затем в 1959 году она попадает в коллекцию Британского музея. Уникальные миниатюры, сохранившие нам облик великих императоров, впервые собраны в один альбом. Восточные миниатюры и исторические личности. Они были украшением редких рукописей и веками хранились в царских китобханах. А сегодня являются раритетами крупнейших библиотек и музеев от Метрополитен музея в Соединенных Штатах Америки до библиотеки Рампур Раза в Индии. Благодаря сделанной подборке перед читателями предстанет редчайшей галерея образов от Александра Македонского и Амира Тимура до представителей династии Тимуридов и Бабуридов. Выдающиеся миниатюристы Камуаладдин Бекзад, Махмуд Музахиб, Бечит никогда не писали их с натуры. Но наполненные историческими сюжетами, миниатюры с портретами великих императоров как будто приоткрывают завесу над загадками этих личностей и их громадными империями. 
Несколько томов издания познакомят с собраниями, которые хранятся в республике. В истории мировой цивилизации огромную роль сыграли города Узбекистана на Великом Шелковом пути, сохранившие по сегодняшний день свой неповторимый облик. В атмосферу прошлого можно погрузиться, познакомившись с книгами-альбомами собрания музеев-заповедников Ичан Кала и Каканд. В этом году ученые Всемирного общества издали новые тома, где впервые опубликованы этнографическая коллекция и дипломатические посольские дары узбекских ханов XIX – начала XX веков дому Романовых, которые ранее хранились в Зимнем дворце, а теперь экспонируются в одном из новых экспозиций Государственного Эрмитажа. Еще один том исследует наследие Узбекистана эпохи Кушан и Бабуридов, представлены в Национальном музее Индии. Новые тома. Они аккумулируют в себе огромный пласт исследований и изысканий ученых многих стран. А за их содержанием и иллюстративным материалом, безусловно, кроется многовековая история Узбекистана. Книги проекта, начиная с первого тома, печатаются в знаменитом издательском доме Турции «Мега Басын». 